हेलो फ्रेंड्स सबाई के आरोप एक नतून भिडियो स्वागत जाना तो गतकाल मद्रासा सार्विस कमिशन गेजेट प्रकाशित हार पर अने के विभिन्न जैगा कमेंट कर इनबक्स मेसेज कर दादा गेजेट नहीं अपनी एक डिसकस कर तो भिडियोते मद्रासा सार्विस कमिशन गेजेट नहीं डिसकस करते चले भिडियो अनेकटाई बड़ो होते चले पूरा डिटेल डिसकाशन ये करते चले जरा नतून आज चैने अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पाँच बेल एखंड क्लिक कर देवें जो तो समस्त तथ्यगू तो तो अपना टाइम टू टाइम पे जार पशापी एच डी टूटोरियल गाइड फर एडुकेशन चैने भिडियो आसबें एक एच डी टीटोरियल गाइड ही आसें मेन चैने सेकेंड चैनल जो रही है डिस्क्रिपने लिंक देखा थको टीचिंग प्रफेशन संक्रांत नेट सेट संक्रांत बड सी टेट के शुरू कर टेट समस्त तथ्य पावर जो एच डी टीटोरियल गाइड फर एडुकेशन चैनल सबसक्राइब कर रखते भूलें ना तो प्रथम तो मद्रासा सार्विस कमिशन जो परीक्षा होते चले कीसर कीसर परीक्षा एखे प्राइमरि लेवल टीचार नेवा एखे माध्यमिक लेवल एखे अपार प्राइमरि लेवल टीचार नेवा अर्थात इि पिजि एवं अन्न्य जो टीचार संक्रांत विषय से ग्रुप सी ए ग्रुप डी अर्थात क्लारिकल पोस्ट और पियन शुरू कर मेट्रन प्रत्येक पोस्टर जो क्योंकि एखे डिटेल गाइडलैन चले एस एल एस टी परीक्षा एर अर्थात मद्रासा सार्विस कमिशन जो एस एल एस टी परीक्षा से ही जैगा दाड़े से टेट क्वालिफाई कर परीक्षाटी देवार जो ना कि नय की योग्यता लागे बयस सीमा कत रही है पूरा डिटेल डिसकाशन कर आज के भिडियो और शुदुम्र मद्रासा सार्विस कमिशन परीक्षा से मद्रासाते पढ़ा कैंडिडेटरि शुदुम्र कि चान्स पा जेनारे कलेज जेनारे इूनिवार्सिटी जेनारे स्कूले जरा पढ़े ता कि एखे सूझ पा परीक्षार कि बमिशनर यह नोटिफिकेशन सम्पूर्ण तथ्य तो आज के भिडियोते दीते चले तो चलो अन स्क्रीन अपन के लिए आज के डिसकस करते चले विषय आज के जाना खूब इम्पोर्टैंट क्यों ना हमें आज के डेटे देखते पाँची मद्रासा सार्विस कमिशन पक्ष के चले नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन क्योंकि गेजेट आकारे क्योंकि पब्लिश हो देखो एखे परिष्कार लैपटपर स्क्रिने तुम्हारा देखते देखो प्रथम तो देख कलकता गेजेट हमें गतकाल ही जेको जी कि बेरोक ना क्या हमारे वेस्ट बेंगल बुके से कलकता गेजेट आकार प्रकाश है उन्नीस चार दो हज़ार तेईस जो डेट रही है से ही डेटे क्योंकि गेजेट पब्लिश हो प्रथम मद्रास सार्विस कमिशने जरा चाकी हमें करते चाहिए से जेनारे डिग्री कोर्स कर आसुक वनार्स डिग्री कोर्स कर आसुक से क्योंकि मद्रास सार्विस कमिशन कन्सार्न सबजेक्टे क्योंकि चान्स पे जा तो चैप्टर वन शुरू कर रुल्स और रेगुलेशन पर पर देवा रही है जो एखे देखते तो इम्पर्टैंट जो पार्ट से चले जाब जदि को कैंडिडेट मन कर आज के डेटे दाड़े मद्रासा सार्विस कमिशने से मद्रासार स्टूडेंट ना हो सत्व से क्योंकि चान्स अवश्य पे पे तो चलो वन बन डिसकस कर की रही है विषय एस टी जो वेट कर स्कूल सार्विस कमिशन एस एल एस टे विषय से आसें जस्ट देखते मद्रासा सार्विस कमिशन जो एस एल एस टी विषय से चले सामने एलो तो प्रथमत एखे जो देखी देखो शर्ट टाइटल एखे देवा रही है टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ एखे नियोग शुद्ध जो टीचार नियोग तई नय एखे क्योंकि नन टीचिंग स्टाफ कियोग टीचिंग नन टीचिंग स्टाफ उभयटाई नियोग टीचिंग क्षेत्र में शुद्ध आप बला हे मेन्स परीक्षा है और नन टीचिंग क्षेत्र में बला हे पीटी प्लस मेन प्लस तुम्हारे टाइपिंग टेस्ट के शुरू कर एवरिथिंग जिसगल क्योंकि ये देखते हैं देखो रुल्स जगू रही है सेगल अफिसियल वेबसाइट रही है अफिसियल गेजेट एखे तुम्हारा परपर क्यों पे जा तो चलो एबार्बा वन बन एखान देखे नेब पोस्टर जो विषय रही है कि की पोस्ट एखे चाकरी है प्रथम तो एखे देखो हेडमासर हेडमिस्ट्रेस तो जस्ट एट एक खानी कल तो चेन्ज कर चलो हमें एखे को निल रेड कल ओके तो रेड कल कर निल हेडमासर हेडमिस्ट्रेस एखे देखते हायर सेकेंडारि जूनियर हाई मद्रास प्रत्येक जैगाते विषयगू हमें रोचे तरप देखो नेक्स्ट हमें जो देखी एखे सुपारिनटेंडेंट अफ सिनियर मद्रास अर्थात सिनियर मद्रास सुपारिनटेंडेंट नियोग है ये सुपारिनटेंडेंटर कथा एखे बला हे असिसटैंट टीचार एगेंस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भैकान्सि कन्सार्न सबजेक्ट अर्थात सबजेक्ट वाइज क्योंकि एखे बला हे तर देखो एखे देखते कि नेक्स्ट एखे हमें एक कल एक बार चेन्ज कर टिकेट भलो लगे ना तो चलो नेक्स्ट एखे देखते असिसटैंट टीचार अर्थात असिसटैंट टीचार ग्रेजुएट भैकान्सर क्षेत्र में क्यों रही है सोशल स्टाडिज ग्रुप हिस्ट्री एंड जियोग्राफी सोशल स्टाडिजर ग्रुपर मध्य रही है मैथमेटिक्स ग्रुपर मध्य ए सायस ग्रुपर मध्य बायोलजिकल सायस और पियोर सायस एखे रही है लैंगुएज ग्रुपर मध्य हमें इंगलिस बेंगलि उर्दू कर्दू कसिसटैंट टीचार फिजिकल एडुकेशन 
ওকে এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এডুকেশন ওয়ার্ক এডুকেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এগেনস্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ভ্যাকান্সি এখানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ভ্যাকান্সির মধ্যে এখানে বলা হচ্ছে যে যারা তোমাদের এই যে ফাইভ থেকে বা সিক্স থেকে যারা এখানে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত স্কুলে পড়াবে সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের এখানে বলা হচ্ছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচার এদের এইচএস যোগ্যতা এবং ডিএলএড থাকলে হবে এখানে অ্যারাবিক ইউজি এবং জেনারেল ইউজি পড়লেও কিন্তু তোমরা পেরে যাবে তো এটা গেল এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি নন টিচিং নন টিচিংয়ের মধ্যে কি কি রয়েছে লাইব্রেরিয়ান গ্রুপ সি ক্লার্ক গ্রুপ ডি পিয়ন ম্যাট্রন তারপরে এখানে তোমাদের ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট নাইট গার্ড এইগুলো শিডিউল মিনস এখানে শিডিউলের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো রয়েছে সেই জিনিসগুলো তারপর দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব সুন্দরভাবে রয়েছে পোস্ট ক্রিয়েশান করা হবে তারপরে স্টেটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ এস এল এস টি দ্য টেস্ট টু বি কন্ডাক্টেড বাই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন এই টেস্টে কন্ডাক্ট করাবে এবং নন টিচিংদের ক্ষেত্রে কিন্তু যে রুলস রয়েছে সেই রুলস অনুযায়ী এবার আমি তোমাদের যে নর্মসগুলো রয়েছে দেখো প্রথমত প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন কি কি লাগবে নাম্বার ওয়ান রয়েছে দু বছরের ডিপ্লোমা এলিমেন্টারি এডুকেশান ঠিক আছে তারপরে ব্যাচেলার ডিগ্রি এক বছর বা বিএড এক বছরের হলে চলবে ওয়ান ইয়ারের ব্যাচেলার ডিগ্রি যেটা এনসিটি রিকগনিশান বা রেকগনাইজড অনুযায়ী তারপরে দু বছরের ব্যাচেলার বা দু বছরের বিএড যেটা এখন বর্তমানে হচ্ছে দু হাজার সালের পর থেকে কিন্তু দু বছরের বিএড হয় এখন তারপরে রয়েছে তোমাদের চার বছর বিএ বিএড বিএসসি বিএড যেটা ইন্ডিকেটেড বিএড কোর্স তার চার বছরের ব্যাচেলার অফ এলিমেন্টারি এডুকেশান অর্থাৎ বিএলএড ঠিক আছে তারপরে এখানে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশান যেটা লাগবে দু বছরের বিএড প্রোগ্রাম থ্রু ওপেন ডিস্টেন্স লার্নিং মোড যেটা রয়েছে দেখো অনেকে আমরা ওপেন ডিস্টেন্স লার্নিং মোড থেকেও কিন্তু বিএড করি যেখানে তোমাদের নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটিতে স্পেশাল এডুকেশানে বিএড রয়েছে তারপরে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু কার্যকরী হবে নোট ওয়ানে কি বলা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন ডিগ্রি কোর্স টিচার এডুকেশান রেকগনাইজ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশান অর্থাৎ এনসিটি রেকগনাইজ যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু তোমরা পাশ করে থাকলে হবে কোয়ালিফিকেশান কিন্তু তোমাদের লাগবে মেথড অফ সিলেকশানটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কি বলা হচ্ছে কিভাবে সিলেকশান হবে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে এখানে বাই সিলেকশান ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট থ্রু দ্য কমিশনের থেকে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হবে রুল অর্থাৎ চ্যাপ্টার টেন যেটা রয়েছে সেই রুলস অনুযায়ী হবে ম্যানার অফ সিলেকশান দেখো দেখো টেড জেনারেল টেড অ্যারাবিক অর্থাৎ জেনারেল ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছে যাদের অ্যারাবিক নেই অর্থাৎ নর্মাল যারা গ্র্যাজুয়েশান বা নর্মাল যারা জেনারেল স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছে তারা এবং যারা অ্যারাবিক জানা ক্যান্ডিডেট রয়েছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি যারা যেটা তোমাদের বলেছিলাম প্রাইমারিতে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত এখানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি এইচএস পাস থাকলেই কিন্তু তারা পারবে টেট অ্যারাবিক ফর গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি টিচার্স ফর ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত এমসি কিউ ওএমআর ফরম্যাটে পরীক্ষা হবে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে টেট অ্যারাবিক ফর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্যাটাগরির মধ্যে ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত পড়ছে এখানে আলিম ফাজিল অথবা এইচএস প্লাস ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান পাশ করে থাকলে কিন্তু সে চান্স পাবে ঠিক আছে কিন্তু গ্র্যাজুয়েশান থাকতে হবে কাদের যারা ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত স্কুলে চাকরি করতে চাইছে ওকে নেক্সট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিলিম টেস্ট কাদের হবে নন টিচিংদের প্রিলিম টেস্ট কিন্তু টিচিং যারা রয়েছে তাদের এখনও পর্যন্ত হবে বলে মনে হচ্ছে না মেন এক্সামিনেশান এমসি কিউ ফরম্যাট হবে যারা টিচিং স্টাফ রয়েছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার গ্র্যাজুয়েট অল ক্যাটাগরি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচার হেড মাস্টার হেড মিস্ট্রেস সুপারিনটেন্ডেন্ট অল ক্যাটাগরি নন টিচিং যারা রয়েছে এদের কিন্তু নন টিচিংদের পিটি এবং পিটির সাথে সাথে কিন্তু মেন্স পরীক্ষা হতে চলেছে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে কিন্তু যারা টিচিং স্টাফ রয়েছে সাথে তাদের শুধুমাত্র মেন এক্সামিনেশান হবে যেমনটা বলা হচ্ছে নেক্সট রয়েছে কম্পিউটার টাইপিং কম্পিউটার প্রফেসিয়েন্সি টেস্ট যারা ক্লারিক্যাল পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে তাদের কম্পিউটার টাইপ বা কম্পিউটার প্রফেসিয়েন্সির জন্য নেওয়া হবে ইন্টারভিউ ফর অল ক্যাটাগরি টিচিং নন টিচিং প্রত্যেকের জন্য ইন্টারভিউ কিন্তু থাকবে ভেরিফিকেশান কোয়ালিফিকেশান অ্যাকাডেমিক এবং প্রফেশনাল অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল ফর অল ক্যাটাগরি অব টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং স্টাফ অর্থাৎ টিচিং নন টিচিংদের জন্য সমস্ত ক্যাটাগরিতে অ্যাকাডেমিক স্কোর কিন্তু রয়েছে বলা হচ্ছে কমিশন মে ফিক্স দ্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান মার্কস প্রিলিমসের জন্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান মার্কস কিন্তু কমিশন ঠিক করে দেবে লাইক এখানে নব্বই পেতে হবে নাকি কত পেতে হবে প্রিলিমসের জন্য হান্ড্রেড মার্কস ব
এই যে পয়েন্টটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট কি বলা হচ্ছে এই পয়েন্টে টেট কোয়ালিফাই করে থাকতে হবে সেটা প্রাইমারি টেট হোক বা সেটা আপার প্রাইমারি টেট হোক এই প্রত্যেকটা টেট কিন্তু কোয়ালিফাই করে থাকতে হবে কোন সব ক্যান্ডিডেটদের দাঁড়াও আমি এগুলো একটু মুছে দিই তাহলে তোমরা একটু ভালো করে বিষয়টা বুঝতে পারবে দেখো এখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা কথা কিন্তু বলা হয়েছে এই যে জায়গাটা রয়েছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট কথা কি বলা হচ্ছে প্রথমত প্রাইমারি টেট যারা পি টেট যারা কোয়ালিফাই করে থাকবে তাদের ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত স্কুল যেটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেল সেখানে আর আপার টেট যারা কোয়ালিফাই করে থাকবে তাদের এখানে সিক্স থেকে এইট পর্যন্ত স্কুলে তারা পড়ানোর সুযোগ পাবে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্ট এবং এরা সরাসরি এস এল এসটি মেন এক্সামিনেশান দিতে পারবে অর্থাৎ টিচিংয়ের জন্য এস এল এসটি মেন এক্সামিনেশান দিতে পারবে এই যে জায়গা রয়েছে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করা অনুযায়ী এর সাথে অবশ্যই এখানে বিএড অথবা ডিএলএড থাকতে হবে তবেই তারা চান্স পাবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যাদের টেট নেই তারা কি এস এল এসটি পরীক্ষা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে দিতে পারবে আমার উত্তর হচ্ছে একদমই না তারা দিতে পারবে না ওকে ক্লিয়ার হলো বিষয়টা কমিশন মে ইন্ট্রোডিউস দ্য নেগেটিভ মার্কিং রং অ্যান্সার দিলে নেগেটিভ মার্কিং থাকবে ক্যান্ডিডেটস উইল বি কল ফর ইন্টারভিউ অন দ্য বেসিস মার্কস ইন দ্য মেন এক্সামিনেশান অর্থাৎ এখানে এস এল এসটি মেন এক্সামিনেশানে যে নাম্বারটা ক্যান্ডিডেটরা পাবে সেই নাম্বারের বেসিস তাদের মেরিটের যে বিষয় হবে তার ওপর ভিত্তি করে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে কোনো ক্যান্ডিডেট কিন্তু এখানে টেটের নাম্বার যুক্ত হবে না টেটটা জাস্ট এই এস এল এসটি পরীক্ষাতে বসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টেট পাশ করতে হবে তবেই বসতে পারবে নাহলে পরীক্ষাতে বসতে পারবে না ফাইনাল মেরিট লিস্ট কীভাবে হবে মেন এক্সামিনেশান মার্কস অপটেন্ট ইন ইন্টারভিউ অর্থাৎ ফাইনাল যে মেরিট লিস্ট সেটা আসবে মেন্স এক্সামিনেশান যেটা এস এল এস টি ইন্টারভিউয়ের ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার টাইপিং স্কিল অর্থাৎ যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি এই জিনিসগুলো যাদের থাকবে সেই অনুযায়ী অর্থাৎ এগুলো নন টিচিংদের জন্য টিচিংদের জন্য শুধু মেন এক্সামিনেশান হবে মেন এক্সামিনেশান এবং ইন্টারভিউয়ের মার্কসের ওপর ভিত্তি করে ফাইনাল মেরিট লিস্ট হবে আর যারা এখানে আসছে বিভিন্ন ক্যাটেগরির তাদের কিন্তু এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা কম্পিউটার সমস্ত কিছুর ওপরে ভিত্তি করে কিন্তু হবে শিডিউল ওয়ান এবং শিডিউল টু অনুযায়ী মার্কস অফ টেট উইল নট বি টেকেন ইন দ্য কনসিডারেশন ফর প্রিপারেশন অফ পাবলিকেশন অফ ফাইনাল মেরিট লিস্ট অর্থাৎ ফাইনাল মেরিট লিস্টের জন্য মার্কস এই টেটের নাম্বার কিন্তু যুক্ত হবে না ওকে ইন কেস অফ রেকমেন্ডেশন অফ কম্প্যাশনেট গ্রাউন্ড ডেথ হার্ডনেস পারমানেন্টলি ইন ক্যাপিসিয়েশান ক্যাটেগরি অর্থাৎ ডেথ হার্ডনেস থেকে শুরু করে যেগুলো রয়েছে এখানে কিন্তু তাদের বিষয়টা অন্যরকম থাকবে ভ্যাকান্সি কি টেনটেটিভ ভ্যাকান্সি দ্য কমিশন শ্যাল পাবলিশড দ্য টাইম অফ পাবলিকেশন অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অর্থাৎ যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশ হবে বিভিন্ন নিউজ পেপার পিপিও রিপোর্ট বা ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরদের কাছ থেকে এস এল এসটির যখন রিক্রুটমেন্টের নোটিফিকেশান পাবলিশ হবে এটা কিন্তু রিক্রুটমেন্ট নোটিশ নয় এটা কিন্তু তোমাদের যে বিষয়টা রয়েছে এটা হচ্ছে তোমাদের গেজেট এটা গেজেট আর এইটা হচ্ছে রিক্রুটমেন্টের যে নোটিশ সেটা তখন এই ভ্যাকান্সির বিষয়টা কিন্তু কমিশন জানিয়ে দেবে ফাইনাল ভ্যাকান্সি যেটা দ্য কমিশন শ্যাল পাবলিশ অ্যাট দ্য টাইম অফ পাবলিকেশন অফ রেজাল্ট মেন এক্সামিনেশন অর্থাৎ মেন এক্সামিনেশনের রেজাল্টের সাথে সাথে ফাইনাল ভ্যাকান্সি তোমরা জেনে যাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কীভাবে হবে টেনটেটিভ ভ্যাকান্সি পাবলিশ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এগুলো আর টেনটেটিভ ভ্যাকান্সি নাম্বার অফ ভ্যাকান্সি ডেলি নিউজ পেপার বা ওয়েবসাইটে তোমরা দেখে নিতে পারবে চ্যাপ্টার ফাইভ রয়েছে দেখো ফর্ম অফ অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ্লিকেশানের বিষয়ে বলা হচ্ছে সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এইগুলো বিষয়গুলো এখানে বলা হচ্ছে কন্ডাক্ট অফ টেস্ট দেখো দ্য কমিশন শাল ডিসাইড দ্য প্রসিডিওর ম্যানার অফ দ্য কন্ডাক্টিং টেস্ট অর্থাৎ কীভাবে এই টেস্টটা কন্ডাক্ট করানো হবে সেটা কমিশন বিচার করে দেবে প্রোভাইডেড দ্য দ্যাট দ্য কমিশন মে হোল্ড প্রাইমারি এবং এখানে বলা হচ্ছে প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য কমিশন মে হোল্ড প্রিলিমিনারি টেস্ট বিফোর হোল্ডিং মেন এক্সামিনেশান ইন কেস অফ নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস অ্যাপ্লিকেন্টস ক্যাটেগরি পোস্ট অফ হিউজ ম্যানার অর্থাৎ কমিশন কিন্তু এখানে পিটি নিতে পারে টিচিংদের জন্য যদি কি না হিউজ নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেট আবেদন করে দেয় সেটা পরবর্তীতে জানানো হবে এটা কমিশনের ওপরে ডিপেন্ড করছে ওকে তারপর দেখো কি বলা হচ্ছে এখানে তোমাদের নেক্সট এখানে চ্যাপ্টার সিক্স এভালুয়েশন কিভাবে হবে যেহেতু এম সি কিউ বেস্ট তোমাদের পরীক্ষা হবে বলা হচ্ছে কাজে এখানে ও এম আর বা অ্যান্সার শিট ডিজিটাল অ্যান্সার শিট যেগুলো সবটা ডিজিটাল অ্যান্সার শিট অফ টেট তারপরে তোমাদের ও এম আর শিট প্রিলিমিনারি টেস্ট এগুলো কিন্তু কম্পিউটার বেসড হবে তারপরে রয়েছে দ
प्रिपारेशन अब जो इंटरभ्यूर जो प्रिपारेशन यो पर बला रही है एगो परवर्ती क्षेत्र में तुम्हारे देव कि बला हे तो नेक्स्ट एखे व्यलिडिटी अब पैनल अर्थात एखे पैनल जो व्यलिडिटी एक बचर थक रेजल्टर पर ओके तरप देखो काउन्सिलिंग रेकमेंडेशन एपयमेंट संक्रांत बला हो परवर्ती तुम्हारे देव आपात तो मेन जो पोर्सन से ही जैगे तुम्हारे एकटूखानी नहीं जा देखते जो सब चे गुतपूर्ण जो पॉइंट से चले आस पोस्ट अब हेडमासर हेडमिनिस्ट्रेस हायर एज सेकेंडारि मद्रासा जेटा रही है एखे एसेंसियल क्वालिफिकेशन देखो अडेमिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी पंचान्न बचर बयस पर्त हेडमासर हेडमिनिस्ट्रेस हवर जो आवेदन क्योंकि करा जाए यूजिस रेकगनइज यूनिवार्सिटी जेखान फिफ्टी पार्सेंट मार्क्स मास्टर डिग्री से पे सेकेंडरि लेवल हायर सेकेंडरि लेवल ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवे फिफ्टी पार्सेंट कर मार्क्स थकते हैं तब तुम्हारा चान्स पा ट्रेनिंग क्षेत्र में बला हे डिग्री डिप्लोमा इन बैचलर अब ट्रेनिंग बैचलर अब एडुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग ट्रेनिंग डिप्लोमा रेकगनइज यूनिवार्सिटी स्टेट गवर्नमेंट इक्ुवालेंट बैचलर टीचिंग बैचलर अब टीचिंग बैचलर अब पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग जिसगल थकले तुम्हारा आवेदन क्योंकि करते पार्बे नेक्स्ट एबारे तुम्हारे देखा एक्सपिरियन्स टेन इयार्स एक्सपिरियन्स थकते कंटिन्यूस टीचिंग एक्सपिरियन्स फुल टाइम एप्रूव टीचार इन वन मोर हायर सेकेंडारि अथवा हाई मद्रासा हाई मद्रासा हाई स्कूल बा सिनियर मद्रासा जो नर्माल हाई स्कूले चाकरी कर लेना जो पे नेक्स्ट रही है डिजारेबल नलेज अब मद्रासा एडुकेशन सिसटेम मद्रासा एडुकेशन सिसटेम इसलमिक कलचार सम्पर् तर क्यों नलेज थकते तब सुविधा है सुपारिनटेंडेंट अब मद्रासा जो थे क्वालिफिकेशन मुमतजुल मुहदीन तरपे मुमतजुल पुरकाहा मुमतजुल उदबाद उदावा ये जिनगुल रही है एखे सिनियर सुपारिनटेंडेंट होते गई जिनगुल रखते हैं प्रत्येक क्षेत्र क्यों तमिल अनार्स वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ मद्रास एडुकेशन फिफ्टी पार्सेंट नम्बर क्यों थकते ही ओके तरह देखो रही है एम ए थिओलजी अथवा अरबिक अथवा एखे तुम्हारे आलिम फसिल लेवे फिफ्टी पार्सेंट मार्क्स थकले चल है ट्रेनिंग थकते हैं बैचलर अब एडुकेशन डिप्लोमा डिग्री अथवा ट्रेनिंग थकते हैं तब आवेदन क्योंकि करा जापिरियन्स टेन इयार्स एखे बला हे एखे फुल टाइम एप्रूव टीचार जूनियर हाई स्कूल जूनियर हायर सेकेंडारि मद्रासा अब सिनियर स्कूल अब सिनियर सेकेंडारि और मोर ओके एखे जेको तुम्हारे जे मद्रासा सिसटेम छाड़ाओ जेको वेस्ट बेंगल बोर्डर अंडारे स्कूल के आसले क्योंकि चान्स पा मद्रास एडुकेशन ओपरे मद्रासार कलचार अनुजाई तुम्हार क्योंकि नलेज थकते तब एखे तुम स्पेसिफिकेशन पा हेड हेडमासर एंड हेडमिस्ट्रेस अब जूनियर हाई मद्रासा ओके एसेंसियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री थकते हैं यूजिस रेकगनइज जो इूनिवार्सिटी थे फिफ्टी पार्सेंट मार्क्स थकते हैं उच्च माध्यमिक माध्यमिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवेले तरह ट्रेनिंग तो थकती है एखे बला हे एक्सपिरियन्स पाँच बचर थकले क्यों चलो जो स्कूल मद्रासा पाँच बचर एक्सपिरियन्स थे चलो रिजारेबल जो देखा नलेज अब मद्रासा एडुकेशन सिसटेम इसलमिक स्टाडिज एंड कलचार एगो थकले तुम्हारा चान्स पा आवेदन करा तर रही है असिसटैंट टीचार तब हाँ ये प्रत्येक क्वालिफिकेशन साथ ही तुम्हारे टेट क्यों क्वालिफाई कर तब ही क्यों तुम्हारा चान्स पा नतबा तुम्हारा चान्स पा ना असिसटैंट टीचार अब हायर सेकेंडारि मद्रासा सिनियर मद्रासा फसिल अथवा पोस्ट ग्रेजुएट जो भैकान्सि रही है इलेवेन टुएल्भ से क्षेत्र में क्यों बला हे मिनिमाम क्वालिफिकेशन क्यों एन सी टी अमेंडमेंट अनुजाई थकते हैं एलिजिबल ब्रांच अर्थ अथवा सबजेक्टर ओपर भित्ती तुम्हारे मास्टार्स को क्यों थकते हैं रिजनेबल नलेज एखे थकते हैं तुम्हारे मद्रास एडुकेशन सिसटेम सम्पर्क नलेज थे तुम्हारा आवेदन करते पर तुम्हारे एखे रही है देखो एखे तुम्हारे रही है देखो असिसटैंट टीचार अब हायर सेकेंडारि मद्रासा हाई सिनियर मद्रासा एट हे नाइन टेनर जो मिनिमाम क्वालिफिकेशन तुम्हारे थकते हैं एलिजिबल ब्रांचेसर ओपर भित्ती कर एखे आंडार ग्रेजुएट जमन जा थे अर्थात यूजि यूजी ते तुम्हारे सबजेक्टे फिफ्टी पार्सेंट नम्बर थकले क्यों एक जिस तुम्हें बला हा तुम्हारा देखते निश्चय एकुश थ चल्लिस बचर पर्त तुम्हारे क्यों एज लिमिट थकते हैं असिसटैंट टीचार क्षेत्र में ओ बी सी एस सी एस टी देर जमन जा तर हैंडिकप्टर क्षेत्र में जमन जा रही है तेम तई सार क्यों तुम्हारा पा असिसटैंट टीचार कम्पिटर सायन्स कम्पिटर सायन्सर जो सबजेक्ट रही है ये सबजेक्टे तुम्हारा क्यों जेमन जा तुम्हारे एलिजिबल ब्रांचर जे जेमन 
যোগ্যতা লাগে তেমনি থাকলে তোমরা আবেদন করতে পারছো অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশান কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান হায়ার সেকেন্ডারি সিনিয়র মাদ্রাসা যেমন রয়েছে তেমন এখানে নাইন টেনের যে ভ্যাকান্সি রয়েছে তেমন অর্থাৎ এখানে গ্রাজুয়েশানে তোমাদের ফিফটি পারসেন্ট থাকলে তোমরা আবেদন কিন্তু করতে পারবে এজ লিমিট সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম চল্লিশ তারপর রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ হায়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসা তো এইগুলো পরপর তোমরা একটু দেখে নিচ্ছ আমি দিয়ে রাখবো এই ডিসক্রিপশানের লিঙ্কটা তারপরে রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার মাদ্রাসা সিনিয়র মাদ্রাসা অ্যারাবিকের ক্ষেত্রে তোমাদের এই ফিফটি পারসেন্ট মার্কস কিন্তু থাকতে হবে দেখো নেক্সট আমি এখানে তোমাদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ হায়ার সেকেন্ডারি হায়ার সিনিয়র মাদ্রাসা পোস্ট অফ অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ নাইন টেনের জন্য কি থাকতে হবে দেখো বিএ অথবা এমএ এই সাবজেক্টগুলোতে ফিফটি পারসেন্ট নাম্বার থাকলে তোমরা আবেদন করতে পারবে এবং বিএড তোমাদের থাকতে হবে তারপর দেখো এখানে রয়েছে তোমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ হায়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসা ফাজিল তো এখানেও কিন্তু এই সাবজেক্ট অনুযায়ী যে কটা সাবজেক্ট রয়েছে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট অনুযায়ী ফিফটি পারসেন্ট নাম্বার পেতে হবে এবং বিএড অবশ্যই তোমাদের থাকতে হবে আপার এজ লিমিট কিন্তু এখানে চল্লিশ বছর রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার থেকে শুরু করে অনেকগুলো এখানে ভাগ রয়েছে এবার দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে এটা গেল এবার আমরা চলে আসছি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ জুনিয়র হাই স্কুল অর্থাৎ ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত ওকে এখানে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান যেমন যা থাকতে হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পিওর সায়েন্স গ্রুপের ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার শ্যাল বি অ্যাটলিস্ট টু সাবজেক্ট ঠিক আছে এনি টু সাবজেক্ট কেমিস্ট্রি অথবা ফিজিক্স থাকতে হবে অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স অ্যাজ এ কম্বিনেশন অফ সাবজেক্ট গ্র্যাজুয়েশানে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স থাকতে হবে এবং ম্যাথমেটিক্স যদি থাকে তবে তুমি আবেদনযোগ্য ছাড়াও ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইন বায়ো সায়েন্সের ক্ষেত্রে দেখো এখানে যে সাবজেক্টগুলো যে কোনো সাবজেক্ট থাকলে হবে জুলজি বটানি ফিজিওলজি এই দুটোর মধ্যে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্ট থাকলে তুমি আবেদন করতে পারবে কম্বিনেশন যেটা এনি অব দ্য অ্যাভাব সাবজেক্ট অথবা জুলজি বটানি এর মধ্যে কম্বিনেশন থাকলে আবেদন করা যাবে বা মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্থ্রোপোলজি বায়োটেকনোলজি তারপর রয়েছে ফর দ্য পারপাস অব দ্য অব দিস সাবজেক্ট ক্লস দ্য ব্যাচেলার ডিগ্রি অ্যান্ড স্টেটেড আন্ডার দ্য সাব ক্লস শ্যাল বি ইনক্লুড স্পেশাল বিএ ইন এনি সাবজেক্ট স্পেশাল বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু রুলস রয়েছে সেই রুলস ব্রাঞ্চেস অব রেসপেক্টিভ সাবজেক্ট টু বি পাবলিশড ইন দ্য ব্রোশিয়ার অব দ্য কনসাল্ট কনসার্ন এস এল এস টি অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে কনসার্ন সাবজেক্ট থাকবে সেই অনুযায়ী তোমাদের বিষয়টা দেখতে হবে ওয়ার্ক এডুকেশনের ক্ষেত্রে পোস্ট গ্রাজুয়েট ফ্রম এ রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং অব ওয়ার্ক এডুকেশন অথবা গ্রাজুয়েট উইথ ডিপ্লোমা ইন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টের ডিপ্লোমা থাকলে তুমি আবেদন করতে পারবে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি উইথ ডিপ্লোমা ইন টেলারিং অ্যান্ড নিডেল অর্থাৎ টেলারিং এবং নিডেলে যদি তোমাদের থাকে ডিগ্রি তুমি পারবে তারপরে গ্র্যাজুয়েট ফ্রম রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি উইথ অ্যাটলিস্ট টু ইয়ার্স অফ ডিগ্রি ডিপ্লোমা ওয়ার্ক এডুকেশনের ডিগ্রি ডিপ্লোমা দু বছর থাকলে তুমি আবেদন করতে পারছ তারপর রয়েছে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ইন হোম সায়েন্স এগ্রিকালচার ওকে থাকলে তুমি আবেদন করতে পারছ গ্র্যাজুয়েট ইন জেনারেল স্ট্রিম অর্থাৎ পাস্ট গ্র্যাজুয়েটরা যারা আর্ট সায়েন্স কমার্স পড়েছে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারছে থ্রি হান্ড্রেড মার্কস কিন্তু পড়ে থাকতে হবে সেই টাইমের ওপর ভিত্তি করে ওকে তারপর দেখো এখানে আরও যে বিষয় সেগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে গ্র্যাজুয়েট ইন এনি স্ট্রিম উইথ এনি সাবজেক্ট ঠিক আছে ডিগ্রি ইন ব্যাচেলার অফ ট্রেনিং এখানে বিএড থাকতে হবে তারপর দেখো এখানে পুরো বিষয়টা বলা রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ ফিজিক্যাল এডুকেশান ফিজিক্যাল এডুকেশানে তোমাদের অবশ্যই এনসিটি রুলস অনুযায়ী থাকতে হবে ফিজিক্যাল এডুকেশানের উপরে কোয়ালিফিকেশান তারপরে অ্যাডভান্স অ্যারাবিক এখানেও তোমাদের রয়েছে বিষয়টা তো এই ওই হচ্ছে তোমাদের পুরো যে সমস্যা এবং সমাধান অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেল যারা রয়েছে তাদের দেখো আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে বলতে গেলে তোমাদের এইচএস পাস এবং ডিএলএড থাকলে তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারবে অথবা বিএড থাকলে তোমরা আবেদন করতে পারবে উইথ বিএড বিএড থাকলে তোমরা কিন্তু আবেদন এখানে করতে পারবে বোঝা গেল তো নেক্সট এবার আমি এখানে লাইব্রেরিয়ানের যে জায়গাটা দেখছি দেখো কামাল কামিল এম এফ তারপরে ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন জেনারেল স্ট্রিম অর্থাৎ জেনারেল স্ট্রিমে সায়েন্স স্ট্রিমে তুমি থাকলে আবেদন করতে পারবে মাধ্যমিক হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল পাশ করে থাকলে আবেদন করতে পারবে ওয়ান ইয়ার সার্টিফিকেট কোর্স এখানে তোমাদের একটা থাকতে হবে লাইব্রেরিয়ানের কোর্স ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি সায়েন্স থাকলে ওয়ান ইয়ার তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে ক্লার্কের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে দেখো ক্লার্কের 
নেক্সট এখানে গ্রুপ ডি ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট ক্লাস এইট পাস করে থাকতে হবে যে কোনো স্কুল অথবা মাদ্রাসা থেকে ওকে ডিজারেবল নলেজ তোমাদের এখানে থাকতে হবে আপার এজ লিমিট প্রত্যেকটারই কিন্তু চল্লিশ বছর করে ওকে নেক্সট এখানে রয়েছে দেখো তোমাদের যে টোটাল পরীক্ষা সিস্টেমটা কি হতে চলেছে দেখো এখানে পরীক্ষা সিস্টেম হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেসের জন্য মেন এক্সামিনেশন হবে বলছে নব্বই নম্বরের ইন্টারভিউ কিন্তু হবে দশ নম্বরের বলছে কম্পিউটার টাইপিং বা টেস্ট এখানে কিছু বলা হয়নি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ মাদ্রাসের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মেন এক্সামিনেশন নব্বই ইন্টারভিউ কিন্তু হবে তোমাদের দশ হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেস জুনিয়র হাই স্কুলে তোমাদের বা জুনিয়র মাদ্রাসাতে নব্বই মেন এক্সামিনেশন ইন্টারভিউ তোমাদের রয়েছে দশ তারপর রয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ হায়ার সেকেন্ডারি মাদ্রাসা ওকে অথবা জুনিয়র অথবা হায়ার হাই জুনিয়র হাই মাদ্রাসা এক্ষেত্রে নব্বই মেন্স এবং দশ তোমাদের ইন্টারভিউ তারপর এখানে খুবই ক্রুশিয়াল যেটা সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি প্রথমত অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার অফ হাই মাদ্রাসা সিনিয়র মাদ্রাসা এটা অ্যারাবিক নব্বই 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 করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু নব্বই নব্বই করে তোমাদের মেন্স পরীক্ষা হবে এবং ইন্টারভিউ হবে নব্বই করে যে কটা টিচিং যে ভ্যাকান্সি রয়েছে থাকবে সেই জায়গাটা এবার আসছে লাইব্রেরিয়ানের ক্ষেত্রে কি হবে লাইব্রেরিয়ানের ক্ষেত্রে একটা মেন্স পরীক্ষা হবে এবং ইন্টারভিউ হবে ক্লার্কের ক্ষেত্রে সত্তর নম্বরের তোমাদের মেন্স পরীক্ষা হবে দশ নম্বরের তোমাদের এখানে থাকবে ইন্টারভিউ এবং এখানে কুড়ি থাকবে তোমাদের যে টাইপিং বা সমস্ত কম্পিউটার টেস্ট সেখানে দশ এবং দশ করে গ্রুপ ডি ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্টের ক্ষেত্রে তোমাদের থাকবে নব্বই নম্বরের যে তোমাদের মেন্স পরীক্ষা সেটা আর দশ নম্বরের থাকবে তোমাদের ইন্টারভিউ এবং পিটির ক্ষেত্রে কত নাম্বার থাকবে এখানে কিন্তু সেই অর্থে বলা হলো না যদিও পিটিটা নিচে রয়েছে টেবিল নাম্বার ওয়ান শিডিউল থ্রি সিলেকশন অফ ক্লার্ক ইন মাদ্রাসার ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে প্রিলিমিনারি টেস্ট হান্ড্রেড মার্কসের কিন্তু হবে কাদের দ্য মার্কস অপটেন্ড ইন দ্য প্রিলিমিনারি টেস্ট ঠিক আছে তাদের কিন্তু শ্যাল বি অ্যাভেল টু মার্কস অপটেন্ড ইন মেন এক্সামিনেশান শ্যাল নট বি অ্যাডেড অর্থাৎ মেন এক্সামিনেশানের মার্কস কিন্তু মার্কসের সাথে কিন্তু পিটির মার্কস অ্যাড হবে না এটা ক্লারিক্যাল পোস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের প্রিলিমিনারি টেস্ট হবে টিচিং পোস্টের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি টেস্ট হবে কিনা এখনও কনফার্ম নয় মেন এক্সামিনেশান এখানে হবে সত্তর নম্বরের তোমাদের কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট তোমাদের হবে এখানে দশ নম্বরের কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হবে তোমাদের এখানে দশ নম্বরের আর ইন্টারভিউ এখানে কিন্তু হবে দশ নম্বরের আর এই যে জিনিসটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের বলে দিই যে এখানে তোমাদের এই হান্ড্রেড মার্কসের পিটি হবে জাস্ট পিটি কোয়ালিফাই করে মেন্সে যাওয়ার জন্য এই পিটি কিন্তু মেন্সে অ্যাড হবে না বা ইন্টারভিউ তো তোমাদের অ্যাড হবে না ক্লিয়ার হলো বিষয়টা এবার আমি তোমাদেরকে দেখো নিয়ে চলে যাচ্ছি স্টাফ গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে প্রিলিমস পরীক্ষা হবে হান্ড্রেড মার্কসের মেন এক্সামিনেশন হবে নব্বই মার্কসের এবং দশ মার্কসের হবে ইন্টারভিউ ওকে ক্লিয়ার হলো বিষয়টা পরেও যদি তোমাদের মনে কোনো ডি ও ইউ বি ই টি ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলো না ঠিক আছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে আমি তোমাদের অ্যান্সার দেবো বা পরবর্তীতে আর একটা ভিডিও আমি নিয়ে চলে আসবো তো আশা করছি এখান থেকে তোমরা পুরো ডিটেল ডিসকাশন পেয়ে গেলে যদি এখনও ডিটেল জানতে চাও তবে অবশ্যই কমেন্ট সেকশন জানাতে ভুলো না ভালো থাকো সবাই অল দ্য